在很久很久以前，有一座美丽的、壮观的天空之城。但是，想要通向这个天空之城，必须得爬过一道陡峭的山坡。你看这，脚都用不上，全程得靠腰部力量。那么就算你能爬上去又怎样？山上还有十个手拿石头的野人，等你好不容易爬上去的时候，我嘚儿的一下丢出石头，直接把你砸成憨皮，连滚带爬滚下山路。但是这山上的野人万万没想的是，被他们砸死的这位，竟然是隔壁部落酋长的儿子。这怕是摊上大事了啊，兄弟们！野人大军来袭，酋长愈加亲征，我就不信我一百多号野人冲不上去。山上的小野人就等着受死吧！眼看着马上就要爬上山路了，啊，突然，兄弟们，砍死他！根本扛不住啊，兄弟们！没想到这石头野人居然会百倍攻击，啊啊、直接当场来了一套石头雨，冲上去的野人全滚下来了，太嚣张了，兄弟们！第二波，咱们直接来上一百个掌门人啊！他们每个人手上拿着一个猪圈门，希望这个盾牌能够抵挡住石头的攻击吧！来了来了，我他妈来了来了来了,来了！去你丫的！山上的野人用力过猛，直接把自己都甩了下去。机会来了，机会来了！哎我去，给你机会你不中用啊！这是。他们是来自部落最精锐的宝屁龙部队。冲啊！啊！这都冲不上去，眼看着大仇未报，还差点把自己搭了进去。于是酋长一怒之下，请来了隔壁村的王大爷和他的孙子，直接开枪。什么情况？啊，堵车了，卡住了，兄弟们。那这样行吧，一字排开。这哪是矿车啊，这简直是无畏战车！你看这王大爷的孙子拿着一个铲子，气势汹汹就往上冲。哎，挡住了，兄弟们，这次终于挡住了吧？就是这个时候，丢出你手上的炸弹。哎，完了，有引力。呃、哦，大爷没死，他又站了起来。我操！啊啊！去你丫的！哎，这场战斗死了一堆大爷，但大爷虽然倒下了，他的精神却是值得肯定的。于是他的英勇事迹感动了村口的单身绝活哥，哎，抠脚大汉。但众所周知啊，抠脚大汉一直有一个让人闻风丧胆的技能，那就是超级跳，直接跳到山顶上去。年轻人就是好啊，根本不用爬山。这下山顶上的野人终于要遭老罪了。